안녕하세요. 김무라입니다. 네, 안녕하세요. 김우석입니다. 저희 마이 텐 페이보릿 지금부터 소개해 드리겠습니다. 시작하겠습니다. 뭐 좋아할 것 같아요? 음, 비 오는 날? 크게 네 가지 중에 하나. 가을? 보통 봄, 가을 좋아하는데 전 겨울 좋아해요. 네, 전혀 관심 없어 보이지만 계절감 있게 입는 것도 좋아하고 아... 난방 틀고 문 열어 놓으면 시원한 걸 좋아해서 아... 그래서 겨울을 네, 좋아합니다. 네. 네. 저는 필름 카메라를 좋아합니다. 중고로 구매한 필름 카메라인데요. 최근에 이제 핀란드 파파 드라마 촬영 때또 들고 다니면서 맞아. 당신의 사진도 찍어 드렸죠. 맞아요. 아주 아... 잘 나왔습니다. 그래서 이야... 보내 드렸나요? 아니요? 아... 어디 있죠? 보내줄게 감사합니다 한 3개월 넘게 지난 것 같은데? 헤헤 <웃음> 저는 주로 좀 풍경 그리고 좀 자연스럽게 있는 사람의 모습을 좋아해서 좀 우석군도 몰래 몰래 <웃음> 에어팟 맥스? 뭐? 이게 에어팟이야? 헤드셋 아니야? 그러니까 에어팟 헤드셋 버전 아 이게 머리도 잘안 눌리고 이 핸들도 있어서 착용감이 진짜 네, 여러분들도 기회가 되시면 써보세요. 요즘 많이 듣는 거는 김필 선배님 다시 사랑한다면 그 많이 들었던 것 같습니다. 최근에 좋아하는 물건이 생겼는데 저희 첫째 조카가 어린이집에서 만든 우와. 그릇입니다. 이 그린 거예요 직접? 여기 아마 이렇게 도장 같은 걸로 찍어서 아 딸기를 표현한 것 같은데 제가 집에서 정말 애용하는 그릇이에요. 뭐할때 했어요? 이런 거 담아 먹을 때? 아니요. 저 이제 후라인 아니면 뭐 김치볶음밥? 덜어 먹는? 네. 물을 골랐습니다. 제가 진짜 많이 먹어서. 2리터 넘게 먹는 것 같은데? 평범한 건가? 탄산, 뭐 콜라 이런 거 별로 안 좋아해가지고 물을 진짜 많이 먹어요. 이제 핸드크림인데 딱히 이제 지정된 브랜드는 없고요. 그냥 보이는 핸드크림은 다제 가방 속에 넣고 다니고 있어요. 이거는 작년에 둘째 언니가 선물해준 핸드크림이고 그냥 손만 촉촉하면 돼가지고 그래서 브랜드를 딱히 안 가립니다. 손만 촉촉하면 된다. 응. 물 묻혀도 되는 거야. 많이 하세요. <웃음> 게임을 진짜 빼놓을 수 없을 만큼 좋아했어가지고 음. 게임을 골라봤습니다. 좀 스트레스 있을 때마다 푸는 게 게임이었어가지고 음. 아 게임 레벨이요. 롤토 체스라는 게임 하는데 음. 네. 그랜드 마스터 정도 돼요. 멋지네. 고맙습니다. 뭔지도 모르면서 멋지네. <웃음> 페이브릿 간식들입니다. 오. 짠. 운동. 그러고 짠. 고구마와 감동란은 촬영 때 거의 좀 필수템처럼 많이 챙겨 먹고 있고요. 이거는 제가 비타민처럼 하루에 하나씩 꼭 먹는. 뭐 이렇게 차갑게 먹는 거예요? 아 원래는 군고구마인데 이렇게 급할 때는 아이스 군고구마 먹어도 돼요. 오 아이스크림처럼. 네. 오. 피란드 파파 찍을 때 마침 그 저희 촬영장 위에. 고구마, 군고구마를 파는 거예요, 카페에서. 군고구마 박물관이 있었어. 대박이지? 전혀 몰랐는데. 그래서 거기서 정말 자주 사 먹었어요. 최고. 저 이제 커피. 커피를 골라봤는데요. 아침에 에너지가 필요할 때나 피곤할 때 즐겨 먹는 것 같아서. 근데 이제 저희 드라마에도. 아, 그거 말해도 돼? 뭘요? 봐봐. 아, 맞네. 아, 그렇구나. <웃음> 근접한 관련이 있는 아이템이기 때문에 커피를 골라봤습니다. 감사합니다. 가시죠. 잠 오시네요. 네, 저는 마지막은 작년 제 생일날 할머니께서 선물해 주신 잠 옷인데요. 아주 아끼는 아이템입니다. 원래는 안 그랬는데 잠옷 세트를 입고 자는 게 그렇게 좋더라고요. 아주 애용하고 있습니다. 마침 또 이거를 입고 핀란드 파파 촬영을 또 했어요. 드라마 속에서 깨알같이 찾아보실 수 있을 거예요. 오... 네. 네, 저희의 텐 페이보릿 물건은 다 이제 소개시켜 드렸고요. 4월 29일 드디어 핀란드 파파가 첫 공개됩니다. 
성장물이기도 하고 가족 이야기이기도 하고 약간의 로맨스도 있는 좀 힐링물에 가까운 드라마이고요. 깨알같이 등장도 하니까요. 많이 많이 기대해주시고 꼭 챙겨봐주시길 바라겠습니다. 안녕! 안녕.